Como un día histórico vivieron muchos venezolanos que residen en Lanzarote que los opositores del régimen chavista lograran el control de la Asamblea Nacional tras 17 años. Y ahora, no sé, dentro de mí hubo una esperanza de que por fin puede haber un cambio. Puede haber un cambio. Fue como, como una esperanza. Como, ahí, es que yo me emociono también. Hay como un cambio. Otra vez, ¿sabes? a lo mejor poder volver a mi casa, que son casi 20 años fuera. Mi familia que lo ha pasado muy mal ahora allí, con temas de la comida, por las medicinas. Por, por nosotros ha sido como un aliento de esperanza, como que la gente por fin se dio cuenta que hay que involucrarse en el desarrollo del país. La alta participación que ha superado el 74% demuestra las ganas de cambio de una sociedad que ha sacado pecho. Seguro que Venezuela saldrá adelante, que los anaqueles de los supermercados volverán a llenarse porque volverá la confianza. Todo ha sido producto de que el gobierno no daba dólares a los, a los comerciantes, a los industriales para traer los productos, ¿no? los insumos. Pero ahora ya la cosa cambia, seguro, seguro que sí. El presidente del país, que mantiene el control de todos los poderes del Estado, atribuye la derrota a la crisis económica que ha desgastado a la población. Pero lo cierto es que esta está especialmente afectada por el desabastecimiento y la inseguridad ciudadana. No hay comida, no hay productos básicos, el salario mínimo no da ni para la cesta básica. Entonces, se tienen que despertar, que antes había una dejadez, Decían, bueno, pues los jóvenes de esta generación no se involucraban tanto con la política, de hecho no sabían cuáles eran los líderes políticos de la oposición, del oficialismo y tal, y ahora sí se han dado cuenta de que su voto cuenta. Ahora hay que tener mucho, mucha cautela porque de aquí al 5 de enero pueden cambiar muchas cosas, porque todavía siguen teniendo el poder, puede haber una nueva ley habilitante, que le otorgue todos los poderes absolutos, pueden pasar muchas cosas, hay que tomárselo con, con calma, pero yo creo que es una llamada de atención al mundo de que la gente, o sea, que nosotros ya estamos hartos. La elección de un nuevo presidente nacional no llegará hasta el 2019. En este caso, los venezolanos, lanzaroteños, van a pedir una mesa electoral para poder ejecutar su derecho al sufragio.